अब हम इस इजलास की कार्रवाई का आगाज करते हैं और सबसे पहले मैं मईद हामिद साहिब को दावत देता हूँ तिलावत कुरान करीम के लिए अल्लाम वरहल वरक بسم بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسب अब हकीम मानसा साहिब मानसा साहिब सॉरी फॉर दैट ट्रांसलेशन पेश करेंगे The verses just recited are from Holy Quran chapter 20 verses 131 to 134 Surah At-Tauha In the name of Allah the gracious the merciful bear patiently then what they say and glorify thy lord with his praise before the rising of the sun and before its setting and glorify him in the hours of the night and all parts of the day that thou mayest find true happiness and strain not thy eyes after what we have bestowed on some classes of them of the splendor of the present world that we may try them thereby and the provision of thy lord is better and more lasting and enjoin prayer on thy people and be constant therein we ask thee not for provision it is we who provide for thee and the good end is for those who guard against evil and they say why does he not bring us a sign from his lord has there not come to them clear evidence of what is contained in the former books 
جزاکم اللہ تعالیٰ سے جزا اب مکرم محمد آصف چغتائی صاحب نظم پیش کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت اقدس مسیح مود علیہ السلاۃ والسلام کا پاکیزہ مضمون کلام جمع لو حسن قرآن جانے ہر مسلمان ہے جما لو حسن قرآن جانے ہر مسلمان ہے کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا بلا کیوں کرنا ہو یکتا کلا میں پاک رحما ہے بہارے جاودا پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں بہارے جاودا پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں نہ وہ خوبی چمن میں ہے نہ اس سا کوئی بستا ہے کلام پاک یزدا کا کوئی سانی نہیں ہر گیس کلام پاک یزدا کا کوئی سانی نہیں ہر گیز اگر لو لوئے اما ہے وگر لالے بدخشاں ہے اگر لو لوئے اما ہے وگر لالے بدخشاں ہے جمالو حسن قرآن جانے ہر مسلمان ہے اللہ تعالیٰ سلجا اب مکرم راجا برہان احمد صاحب قائد تعلیم مجلس انصار اللہ یو کے تقریر کریں گے آپ کی تقریر کا عنوان ہے مطالعہ کتب کی اہمیت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اشہد اللہ اللہ وحدہ لا شریک لا واشہد ان محمد ابدہ و رسول 
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم صدر مجلس محترم ممبران مجلس انصار اللہ برطانیہ ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت بانی مجلس انصار اللہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی المسلح المعود رضی اللہ عنہ تفسیر کبیر میں تحریر فرماتے ہیں دنیا میں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بچپن سیکھنے کا زمانہ ہوتا ہے جوانی عمل کا زمانہ ہوتا ہے اور بڑھاپا عقل کا زمانہ ہوتا ہے لیکن قرآن کریم کی روح سے ایک حقیقی مومن ان ساری چیزوں کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے اس کا بڑھاپا اسے قوت عمل اور علم کی تحصیل سے محروم نہیں کرتا اس کی جوانی اس کی سوچ کو ناکارا نہیں کر دیتی بلکہ جس طرح بچپن میں جب وہ ذرا بھی بولنے کے قابل ہوتا ہے ہر بات کو سن کر اس پر فوراً جرح شروع کر دیتا ہے اور پوچھتا ہے فلاں بات کیوں ہے اور کس لیے ہے اور اس میں علم سیکھنے کی خواہش انتہا درجے کی موجود ہوتی ہے اسی طرح اس کا بڑھاپا بھی علوم سیکھنے میں لگا رہتا ہے اور وہ کبھی بھی اپنے آپ کو علم کی تحصیل سے مستغنی نہیں سمجھتا اس کی موٹی مثال ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات میں ملتی ہے آپ کو پچپن چھپن سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ الہامن فرماتا ہے کہ کر رب ضدنی علما یعنی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ ہمارا سلوک ایسا ہی ہے جیسے ماں کا اپنے بچے کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے بڑی عمر میں جہاں دوسرے لوگ بیکار ہو جاتے ہیں اور زائد علوم اور معارف حاصل کرنے کی خواہش ان کے دلوں سے مٹ جاتی ہے اور ان کو یہ کہنے کی عادت ہو جاتی ہے کہ ایسا ہوا ہی کرتا ہے تجھے ہماری ہدایت یہ ہے کہ ہمیشہ خدا تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ خدایا میرا علم اور بڑھا میرا علم اور بڑھا پس مومن اپنی زندگی کے کسی مرحلے میں بھی علم سیکھنے سے غافل نہیں ہوتا بلکہ اس میں ایک لذت اور سرور محسوس کرتا ہے اس کے مقابل پر جب انسان پر ایسا دور آ جاتا ہے جب وہ سمجھتا ہے میں نے جو سیکھنا تھا سیکھ لیا ہے اگر میں کسی امر کے متعلق سوال کروں گا تو لوگ کہیں گے کیسا جاہل ہے اسے ابھی تک فلاں بات کا بھی علم نہیں ہوا تو وہ علم حاصل کرنے سے محروم ہو جاتا ہے دیکھ لو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی عمر کے آدمی تھے مگر پھر بھی کہتے ہیں ربی ارینی کئی فتح الموتا جب حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم تو تو پچاس ساٹھ سال کا ہو چکا ہے اور اب بچوں کسی باتیں چھوڑ دے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا کہ ارواح کس طرح زندہ ہوا کرتی ہیں پس ہر عمر میں علم سیکھنے کی تڑپ اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ الہی میرا علم بڑھا کیونکہ جب تک انسانی قلب میں علوم حاصل کرنے کی ہر وقت پیاس نہ ہو اس وقت تک وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا قرآن وہی کا آغاز جن الفاظ سے ہوا وہ ہمیں اس بات کی اہمیت کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ مطالعہ کی کیا اہمیت ہے اور اسے کس حد تک جاری رکھنا چاہیے ایک قرآ بسم ربی کل عزی خلق پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا حضرت خلیفت المسیح سالس رحمہ اللہ فرماتے ہیں اقرا کے معنی عربی زبان میں دو ہیں ایک لکھی ہوئی تحریر کا پڑھنا اور پھر فرماتے ہیں اقرا کے تفسیری معنی ہیں کتاب پڑھ کے علم کو حاصل کرو اور سب سے بہتر کتاب اور سب سے مفید کتاب 
سب سے زیادہ ترقیات کی طرف لے جانے والی کتاب قرآن کریم ہے حضرت خلیفہ المسیح خامس عید اللہ تعالیٰ بن سزیز اپنے خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اطلب العلم من المہدی اللہ یعنی چھوٹی عمر سے لے کر بچپنے سے لے کر آخری عمر تک جب تک قبر میں پہنچ جائے انسان علم حاصل کرتا رہے تو یہ اہمیت ہے اسلام میں علم کی یہاں میرے سننے والے اور خاص طور پہ اس مغربی معاشرے میں پڑوان چڑھنے والے لوگوں کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے قرآن کریم کی بات ہو گئی احادیث کی بات ہو گئی ان سب باتوں پر ہمیں ایمان ہے لیکن یہ بھی تو پتہ چلے کہ سائنس کے نقطہ نگاہ سے طبی نقطہ نگاہ سے مطالعہ کی کوئی اہمیت ہے بھی کہ نہیں چنانچہ اس پہلو سے جب خاکسار نے مختلف تحقیقات کا جائزہ لیا تو ان سے خلاصہ کچھ یوں نکلا میڈیکل سائنس کی روح سے مطالعہ کتب کے یہ فوائد ہیں مطالعہ کرنے کی عادت سے آپ کی یادداشت اور فوکس یعنی ایک جگہ اپنی توجہ کو مرکوز رکھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے مطالعہ کرنے کی عادت آپ کے خیالات اور تخیل کو بہتر بناتی ہے کتاب کا مطالعہ آپ کے علم اور دانائی میں نمایاں اضافہ کرتا ہے آج کل کی ایک عام بیماری جسے سٹریس کہتے ہیں اس پر قابو پانے کا ایک آزمودہ نسخہ عمدہ کتب کا مطالعہ ہے مطالعہ آپ کے دماغ کو توانا رکھتا ہے یعنی گویا ایک تو جسم کی ورزش ہوتی ہے اگر انسان نے دماغ کی ورزش کرنی ہو تو وہ مطالعہ کتب ہے عمدہ مطالعے کی عادت آپ کو زیادہ ہمدرد اور اخلاقی طور پر بہتر انسان بناتی ہے مطالعہ کرنے سے آپ کے ذخیرہ الفاظ یعنی وکیبلری میں اضافہ ہوتا ہے مطالعہ میں اپنے آپ کو باقاعدہ مصروف رکھنے والے خاص طور پر بڑی عمر کے افراد اپنے علمی کام زیادہ عرصہ تک کرتے رہتے ہیں اور مختلف ذہنی بیماریوں سے قدرتی طور پر محفوظ رہتے ہیں مختلف طبی ماہرین کے مطابق سونے سے پہلے باقاعدہ مطالعہ لیکن یہ مطالعہ ٹیبلٹ موبائل یا لیپ ٹاپ پہ نہیں بلکہ پرنٹڈ بک کا مطالعہ پرسکون نیند میں ممد و معاون ثابت ہوتا ہے اور ایک تحقیق کے مطابق وہ لوگ جو مطالعہ کرتے ہیں ان کی عمر ان لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے جو مطالعہ نہیں کرتے ہم نے قرآن کریم کی بات بھی دیکھی احادیث کی بات بھی دیکھی اور سائنس کی بات بھی دیکھی لیکن ایک سوال ابھی باقی ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ کن کتب کا مطالعہ کیا جائے اس پر مجھے ایک انگریز فلاسفر کا وہ مشہور فکرہ یاد آ گیا جو سر فرانسس بیکن کہتے ہیں سم بکس آ ٹو بی ٹیسٹیڈ ادرس ٹو بی سالوڈ اینڈ سم فیو ٹو بی چیوڈ اینڈ ڈائجسٹیڈ یعنی کچھ کتابیں صرف چکھنے کے لیے ہوتی ہیں دیگر نگلنے کے لیے ہوتی ہیں اور چند کتب ایسی ہوتی ہیں جو اچھی طرح چبا چبا کر ہضم کرنی چاہیے مجھے نہیں پتا کہ فرانسس بیکن کا کیا مطلب تھا اس کے بارے میں بے شمار مضامین لکھے گئے لوگوں نے اپنے ذوق و شوق کے مطابق باتیں کی ہیں لیکن یہاں سے ایک بات ضرور پتہ لگتی ہے کہ واقعی کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جن کو حفظ کرنا چاہیے اور اس کی مثال قرآن کریم ہے کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جن کو بار بار پڑھنا چاہیے اور ان کے فکرات در فکرات کو زبانی یاد کر لینا چاہیے ایسی کتب میں یقیناً کتب احادیث اور حضرت امام الزمان حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام کی کتب ہے اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ دیگر علوم کی کتب کو بھی پڑھنا چاہیے ان میں جہاں کہیں حکمت کی باتیں ملیں مومن کی گمشدہ میراث کی طرح ضرور اخذ کرنی چاہیے ابھی اس سوال کا جواب جاری ہے کہ ہم نے کون سی کتب پڑھنی ہے حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں میں تو ایک حرف بھی نہیں لکھ سکتا اگر خدا تعالیٰ کی طاقت میرے ساتھ نہ ہو بارہا لکھتے لکھتے دیکھا ہے ایک خدا کی روح ہے جو تیر رہی ہے قلم تھک جایا کرتی ہے مگر اندر جوش نہیں تھکتا طبیعت محسوس کیا کرتی ہے کہ ایک ایک حرف خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے 
یہاں چند ایک واقعات کا ذکر کرتا چلوں کہ اس روحانی معاہدہ سے لوگ کس طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز اپنے خطبہ جمعہ میں ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک دوست جو غالباً یونان کے رہنے والے تھے انہوں نے بتایا کہ ایک احمدی دوست نے انہیں اسلامی اصول کی فلسفی پڑھنے کو دی جس کو پڑھنے کے بعد اسلام کی مکمل تصویر اور تعلیم جو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے تھی وہ میرے سامنے آ گئی اور بڑے جذباتی انداز میں کہنے لگے کہ آج آپ سے ملاقات کے بعد میں نے احمدی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے ان صاحب نے پوچھا بیت ابھی کریں گے یا بعد میں تو کہنے لگے فوراً میری بیت لے لو اسی طرح فلسطین کی ہماری یہ خاتون وہ کہتی ہیں جماعت سے میرا تعارف میرے دیور کے ذریعے ہوا جو نہ صرف جماعت کے بارے میں میرے ساتھ اکثر بات چیت کرتے تھے بلکہ مجھے حضرت اقدس مسیح مود علیہ السلاۃ والسلام کی عربی کتب اور لٹریچر بھی بھیجتے رہتے تھے ان کتب میں مجھے بے مثل اور انمول موتی ملے ایسے معارف کا مطالعہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا ایسی بلاغت اور اعجاز سے بھرپور عربی کلام جس میں علم و معرفت کے ہیرے رکھ دیے گئے ہوں میرے لیے بالکل نیا تھا ایسے جواہر پاروں کے مطالعہ سے ہی کاری کا خدا سے تعلق قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار حضرت اقدس مسیح مود علیہ السلاۃ والسلام ایک اور موقع پر فرماتے ہیں اور وہ جو خدا کے معمور اور مرسل کی باتوں کو غور سے نہیں سنتا اور اس کی تحریروں کو غور سے نہیں پڑھتا اس نے بھی تکبر سے ایک حصہ لیا ہے سو کوشش کرو کہ کوئی حصہ تکبر کا تم میں نہ ہو تاکہ ہلاک نہ ہو جاؤ اور تا تم اپنے اہل و عیال سمیت نجات پاؤ کس طرح لوگ اپنے اہل و عیال سمیت اس روحانی معاہدہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نجات پا رہے ہیں الجزائر سے حجاز صاحب کہتے ہیں حضرت اقدس مسیح مود علیہ السلاۃ والسلام کی تفسیر پڑھنے سے قبل نوافل پڑھ کر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ راہ راست کی طرف رہنمائی فرمائے جیسے جیسے پڑھتا گیا سینا کھلتا گیا اور اس کلام کی حیبت سے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی اور یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ یہ الہی وہی ہے عباس صاحب اٹلی سے کہتے ہیں ایک دن میں الہوار دیکھ رہا تھا کہ اس میں وقفے کے دوران حضرت مسیح مود علیہ السلاۃ والسلام کا یہ عربی قصیدہ آ گیا علمی من الرحمن ذل آلائی بلّہ حسط الفضل لابدہائی میں یہ قصیدہ سننے کے ساتھ ساتھ حضرت مسیح مود علیہ السلاۃ والسلام کی تصویر بھی دیکھتا جاتا تھا یہاں تک کہ ایک بے اختیاری کے عالم میں میرے منہ سے بلند آواز میں یہ کلمات نکلے کہ خدا کی قسم یہ بات کوئی جھوٹا ہرگز نہیں کہہ سکتا یہ شخص لازمی خدا کا فرستادہ ہے ایسا کلام خدا تعالی اور اس کے رسول کی بے حرمتی کرنے والا نہیں ہو سکتا باغ احمد سے ہم نے پھل کایا باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا میرا بستان کلام احمد ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے مراکش کے خالد صاحب کہتے ہیں سب سے پہلی کتاب جو میں نے پڑھی وہ اسلامی اصول کی فلسفی کا عربی ترجمہ تھا جسے میں نے کئی تبا کئی مرتبہ پڑھا اس کے بعد التبلیغ پڑھی اور دیگر کتب کا مطالعہ کیا اکثر میری زبان پر یہ فکرہ آتا تھا کہ مجھے خزانہ مل گیا ہے وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار کرگستان سے سلامت صاحب کہتے ہیں 
انہیں اسلام احمدیت کا تعارف کروایا گیا اور کتاب اسلامی اصول کی فلسفی دی گئی تو کہنے لگے کہ مذہب کے بارے میں میرے جتنے بھی سوالات تھے مجھے ان کے جوابات مل گئے اور مجھے تسلی ہو گئی کہ واقعی اسلام حقیقی اور سچا مذہب ہے سامین کرام خدا تعالیٰ کا حضرت اقدس مسیح مود علیہ السلاۃ والسلام سے وعدہ کہ مضمون بالا رہا آج بھی پورا ہو رہا ہے حضرت اقدس مسیح مود علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں سب دوستوں کے واسطے ضروری ہے کہ ہماری کتب کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں کیونکہ علم ایک طاقت ہے اور طاقت سے شجاعت پیدا ہوتی ہے حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں حضرت مسیح مود علیہ السلاۃ والسلام کی کتابوں کی خریداری کم ہو گئی ہے ان میں جو درد ہے وہ اوروں میں ملنا مشکل ہے ہم خوش قسمت ہیں کہ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے روحانی خزائن کا یہ جدید سیٹ شائع ہو چکا ہے نوے پاؤنڈ اس کی قیمت ہے لیکن اس میں جو خزانے ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سیٹ کو خریدا جائے اس سیٹ کو خرید کے اپنے گھر میں رکھنے سے بھی برکت ہے چنانچہ یہ واقعہ سنیں بوبو جلاسو برکینا فاسو کے ایک شخص نے بتایا کہ انیس سو اکسٹھ سے میرے پاس لٹریچر تھا اس رمضان میں ریڈیو اسلامک احمدیہ پر قرآن کریم کی تفسیر سنی تو میرے دل نے کہا کہ اس جماعت میں کچھ نہ کچھ سچائی ضرور ہے چنانچہ سالوں کے رکھے لٹریچر کو کھولا اور پڑھنا شروع کیا اور جماعت کی صداقت مجھ پر واضح ہو گئی اب مجھے خدا تعالیٰ نے پچاس سال کے بعد توفیق دی کہ میں جماعت احمدیہ میں شامل ہوا ہوں اور یہ ان کتابوں کو گھر میں رکھنے کی برکت تھی اور یہ ان کتابوں کو گھر میں رکھنے کی برکت تھی کہ خدا نے مجھے جماعت میں داخل ہونے کی توفیق دی حضرت خلیفت المسیح سالس رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر گھرانے میں کتب حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام موجود ہوں اور زیر مطالعہ ہوں اور انہیں بچوں کو پڑھانے کا انتظام ہو حضرت خلیفت المسیح رابع رحمہ اللہ نے فرمایا تھا حضرت مسیح مود علیہ السلاۃ والسلام نے قرآن کریم میں غوطہ خوری کے بعد علوم و معرفت کے بے بہا موتیوں کو نکالا اور ہمارے سامنے پیش کیا حضرت مسلح مود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں جو کتابیں ایک ایسے شخص نے لکھی ہوں جس پر فرشتے نازل ہوتے تھے ان کے پڑھنے سے بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں چنانچہ حضرت صاحب کی کتابیں جو شخص پڑھے گا اس پر فرشتے نازل ہوں گے یہ ایک خاص نقطہ ہے کیونکہ حضرت صاحب کی کتابیں پڑھتے ہوئے نکات اور معارف کھلتے ہیں اور برکات کا نزول ہوتا ہے شکر کرنا چاہیے کہ مجلس انصار اللہ برطانیہ ہر سال ان کتب کے مطالعے کی طرف ترغیب دیتی ہے اس سال اور انشاءاللہ آئندہ سال کے لیے جو کتاب مقرر ہے وہ روحانی خزائن کی جلد نمبر بائیس کی حقیقت الوحی ہے شکر ادا کرنا چاہیے کہ منظم تعلیم زعیم مجلس ریجنل ناظمین تعلیم ریجنل زعیم اعلیٰ ناظم اعلیٰ یا کوئی ہمیں پوچھتا ہے کہ ہم نے کتاب پڑھی یا نہیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خود دلچسپی کے ساتھ کتاب پڑھیں اور اس سے برکات حاصل کریں حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدا اللہ تعالیٰ بن سیزی فرماتے ہیں یہ کتب ضرور پڑھنی چاہیے اور انہی کتب سے آپ کو دلائل میسر آ جاتے ہیں لوگوں کے اعتراضوں کے جواب دینے کے اور یہی آج کل طریقہ ہے آپ کی مجلسوں سے فیضیاب ہونے کا آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کا کہ پہلے بھی میں کہتا رہا ہوں کہ آپ کی کتب پڑھنے کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے اور اس سے ہمیں مخالفین کے اعتراضوں کے جواب بھی ملیں گے اور قرآن کریم کے علوم کی بھی معرفت ہمیں حاصل ہوگی مزید فرمایا آج یہ ذمہ داری ہم احمدیوں پر سب سے زیادہ ہے 
کہ علم کے حصول کی خاطر زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی اکٹھے ہو کر کوشش کرنی ہوگی عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی اکٹھے ہو کر کوشش کرنی ہوگی تاکہ ہم اپنی اگلی نسل کو بچا سکیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر دین کا علم پیدا کرنے اور اگلی نسلوں میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین رب ضدنی علما رب ضدنی علما رب ضدنی علما جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا ناؤ آئی ایم ویری پلیز ٹو انوائٹ اور ڈیئر بردر آصف محمود باسط صاحب ہی ول اسپیک آن دا ٹاپک ہاؤ ٹو پروٹیکٹ اور نیکسٹ جنریشن فرام نگیٹو افیکٹس آف سوشل media negative effects of social media respected asif mahmood basit sahib um, as you have heard the topic that i'll be speaking on uh, is uh, how to protect our future generations from the bad effects of social media. I am um, in no way in a position to be advising very able people like you on anything. So what I'll say here is only going to be my, you know, some thoughts that obviously I experienced being a member of Ansar Allah uh, and, and just share them with you. And um, it's, it's, it's in no way going to be any kind of advice. Um, I remember coming across a very interesting status on the WhatsApp of one of our um, Naib Sadr Sahiban, one of the Naib Sadrs of Ansarullah, where it said, uh, I'm old enough to belong to a generation when LOL literally meant nothing. So the first point, I think, when it comes to thinking about protecting our future generations is to accept the fact that we are from a different generation. And our children belong to a very different generation because over the past two decades, how things have progressed, they didn't progress at the same pace between the generation of, say, the, you know, my parents and my own generation. So it's been a very, very fast-paced um, drift from what we knew uh, as, um, you know, communication or what we knew as life. So it's completely changed. So the first is that acceptance because sometimes we tend not to accept the fact that we are from two different generations. So all we can do is to keep that gap as small and as little as possible and not let it um, develop or evolve into a bigger gap or a gulf actually. Now how do we do that? I mean, when it comes to us thinking about how we can protect our children from such evils, you can find a whole array of articles and YouTube videos and everything um, you know, on websites and magazines like Psychology Today and New Scientists and uh, The Economist and whatnot. But are they uh, relatable to us, us as Muslims, and on top of that, us as MD Muslims? So the best advice that we have available is by Hazrat Amir al-Mumineen, Ayyadullah Ta'ala bin Nisri Aziz, who all of you here, all of the viewers listening through YouTube would agree that he is the best person aware of any issues to do with humanity, including this very issue that we are here to talk about. So for that, I have a book here which is called Social Media. It's been put together by the Lajna, uh, the Merkazi Lajna section. It has got excerpts of Hazrat Khalifa Tul Masih, the fifth Ayyadullah Ta'ala bin Israel Aziz. I know I can see it's in Urdu. I don't know if it's been translated in English. I hope it has been. It has been. I think I can see Malik Sahib nodding. Yeah. So, uh, and, and even if that is a problem, the best thing is it's got dates, it's got references. You can always go to that uh, particular uh, 
uh, Friday sermon or that class or that address of Hazur Anwar and always listen to it on YouTube, which is obviously um, a better way and talking of social media more relevant. And then if you listen to Hazur when he's talking to the youth, I think that is one thing that is where we should learn from. You never see his uh, talking to them in very, you know, blown out tones. He talks to them in a very mellow, beautiful and loving manner, understands their problems, listens to them and responds. Where talking to parents, Hazrat Khalifa al Musi has always laid stress on the fact that we should develop a bond of friendship with our children. And now that is important. And that is where we need to see how our children or our future generations develop bonds of friendship in the outside world. Is it, I mean, because you know, when they're growing, you there comes a time when you see that they develop an interest outside, they have friends at school, they have friends at college, they have friends outside, where they feel more comfortable discussing their issues than they feel talking to their parents. So where does that uh, split come? And where does that issue actually come where they start to b develop bonds of friendship outside the household? And what is that based on? That is definitely based on, that bond of friendship is definitely based on the fact that they have common interests with those boys or girls in their school and college where they can, where they share the same issues, where they share the same problems and they have common interests, hence the development of that bond. So if they realize that there is absolutely nothing that they can count as a common ground between them and us, it is always going to be a problem to develop a bond of friendship with them. So for that, what do we do? You see your children, we see our children either with their friends, talking to them, maybe you know, at school, at college, or through their mobile phones and their tablets and their laptops, where they are spending quite a lot of time on social media, socializing and communicating. We feel left out as parents or as grandparents even. So how do we do that? Where can they where is it that things went wrong and how can we actually make them connect to us? So, first of all, you see, we see that they are, we need to have, when we say friendship, we need to develop an element of trust. I remember reading about Hazrat Ammajan, I think it was written by one of the children of Hazrat Ammajan, that the way Hazrat Ammajan did their tarbiyat was uh, through trust. So they said, we would always think before doing anything, that Hazrat Ammajan trusts us a lot. And if we were to do this, we will be breaching the trust of Hazrat Ammajan. And that one element that Hazrat Ammajan had inculcated trust in them and inculcated the feeling that Ammajan trusts them always kept them away from doing anything bad and anything wrong. Now, how does that trust develop? If, say, for example, I hear about parents, and I mean, I talk as a parent as well myself. I hear parents being concerned and saying, well, we keep a very strict eye on our children. We go through their texts, we go through their call logs and everything. I think we need to think, is that ever going to develop a bond of trust? Can that lead to trust? It isn't going to lead to trust, per se. But obviously, yes, we need to keep an eye. We need to be vigilant. We need to see what's going on. Out of the concern that we have for our children, so there are different ways we can do that. For example, you knowing the passcodes of your children's phone, them knowing your passcode, because that trust is going to be mutual. If you want to go through your, their, your, their phones, do you, are you comfortable with the fact that they too can go through your own phone? So until and unless th that element is there where they know that the phones are accessible, should it be enough to develop that element of trust? Because say if we were going to scroll through their texts and other social media activity, we must remember that they would know a lot better than we do how to delete text messages forever, never to be traced back again, and how to delete any social media activity. So it's best not to push them to do that and keep that trust alive between ourselves and our future generations, our younger generations, and enabling us to understand them better and them to understand us in a better way. So, um, another obviously way of doing that, I mean, we, 
um, usually tend to tell our children, you see, in our times, we didn't have these apps and we lived a perfectly normal life and a perfectly good life. Such things, while they can have a good effect, can most of the times potentially also have a very harmful effect, which actually makes them think of you as a person from another generation who does not understand the type of world that they're living in and the type of issues that surround them. So things have changed. I mean, my grandfather didn't own a car, and I think he lived a better life than I do. But then, I mean, would that argument convince me to just give up my car and stop driving it? Of course, this wouldn't. Things have changed. Times have changed. And we'll have to see that. So such statements can also push them away. So it's, it's a matter of understanding, and rather than saying, and rather than just rejecting and canceling the whole concept of social media. It's about understanding social media. There's nothing wrong with it. I mean, social media itself is not something evil or bad. Because if it was, many of us wouldn't be sending these um, videos that we exchange with our friends, especially you know, in uh, the, the age group that uh, we belong to, I belong to, where you know, we've got videos from ARY News and Hum TV and Tum TV going around. We're using social media as well. So social media per se is not bad as such. It's the usage that makes it good or bad. So there's no harm in understanding something which is slightly more than WhatsApp. So if you're, we know that our children use Snapchat and Instagram and, and, and other apps and other social media platforms. So what is the harm in understanding, sitting them down with you and asking them, how does this work? Why is this so, so special? What have you been doing? And sharing their interest and enjoying it and showing your appreciation for what they've been doing, for anything good that they've done. So there is absolutely no harm in getting to know how social media works. We all learn in different ages the excuse of saying, no, now I'm at an age that I don't think I'm able to learn anymore. I don't think it's valid because a majority of us who migrated to this country, myself included, I wasn't born here. We came here, we learned, I mean, most of us didn't know how to drive, I didn't. We came to this country, we learned to drive, which was a totally new skill to be learned at the age that I came here. But we did it because it was out of need. Um, and then again, you know, people migrating from Pakistan to here, to, to this country and, and to the West, um, we, we, we had to take um, citizenship exams and we prepared for that. So there was no excuse. We relied on no excuses because we wanted to do that. We wanted to achieve that out of need and necessity. So I'm sure that our children's future is much important than a driving license or even our citizenship in any country of the West where we live. So that being more important, there is, it's never too late. We're never too old. We should always try to acquaint ourselves with what social media actually is and then try and get closer to our children, let them trust us. And I think that also is one thing that, like I said, Hazur never has always said that we should develop a bond of friendship with our children. I think these are the things that lead to the type of friendship that our children in this generation might cherish more than um, us telling them uh, some other stories which they might not be able to relate to. So again, coming back to relevance, I mean, the whole idea is that when you talk to your children or any children or any, any, any member or any group of youth, they want to actually see, naturally, that's human psychology, they want to see that what you're saying is relatable. Can they relate to it or not? So if you tell them things which are not relatable to them from a time which they cannot connect to, they will not accept it and they will reject it. They will see you. For example, stranger danger was something that was easier to explain to my generation by, my, by our parents. Because stranger danger was almost of the same intensity in our time, my generation's time, as it was in my parents' generation's time. It hadn't changed much. It was maybe a very rare occurrence, maybe once in a lifetime, if at all, where you would bump into a stranger who's meeting you with some malicious intentions. So now, to explain stranger danger to our children, who spend quite a big chunk of their time in the world of social media, in the cyber world, where the, 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 the probability of them bumping into a stranger is 
not once in a lifetime, but maybe you know, once every day, if not an hour, if not the minute, if not every second, they are surrounded by strangers. So to speak to them about stranger danger, you will have to acquaint yourself to the world where that stranger danger actually exists. Because my concept of stranger danger would be different from, the, from, what, from how my children and your children would see that. So if we talk to them, don't talk to somebody if they try to engage with you. They hardly do. I mean, they've got their, airport, their, their, their air, airports in their ears. I mean, it's, it's very difficult, actually, to, for anybody to, to engage with others. I mean, we've completely shut ourselves. That future generation has completely shut themselves up from the rest of the world. So it's, it's really difficult, and it's really hard, and it's really rare that somebody would actually physically try to approach them. Grooming does not go on in streets anymore. It goes on on the internet, in the world of social media. But like I said, not all of it is bad. We need to know what to do. And we need to teach our children how to handle it. And to do that, we will not be able to do that unless we have acquainted ourselves with it. So um, it, it, it's all about that. And uh, um, you know, the type of the, the other important thing is, I mean, we also need to see what our social media activity is that our children see. What kind of stories do we share on WhatsApp, say, with them? If they're stories from certain channels which don't actually make sense at all, and silly jokes, and if, if they see us doing that, they will definitely pick up the message that what is said to us is different. What is done by our parents and our elder generation is something else. That duplicity is the worst thing that can, we can give to our children. So, it's not only about teaching and training our children, it's actually about teaching and training and taming our own selves into the way we would want to see our children. So I'll, uh, I'll conclude here uh, with, um, again, just to say that, like I said at the start, I'm in no position that I advise. All, I, all I've done is just to share um, the perils that I face of the internet every single day, every single night of my life as a father of three children who are in their youth, um, and also to share with you that I have not found anything better than the advice of Hazrat Amir al-Mu'mineen, Hazrat Khalifa al-Nasib, Ayyadullah Ta'ala bin Nasir Aziz, may Allah be his helper and may Allah strengthen his hand. Thank you very much. Zakumullah. Zakumullah. Allah bless you and uh, reward you immensely. Jazakumullah Ta'ala Asan al jaza Now we have a speech in Urdu and I'm very pleased to invite respected Fazlur Rahman Sahib, Naib, he is Qaid Tarbiyat. Respected Fazlur Rahman Sahib, Qaid Tarbiyat, Majlis Ansarullah, UK. Please. تقریر کا عنوان ہے نظام وسیعت کی اہمیت نظام وسیعت کی اہمیت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک زمانہ تھا جبکہ حضرت مسیح معود علیہ السلام نے تائید اسلام میں ایک کتاب براہین احمدیہ تحریر فرمائی لیکن اس کی اشاعت کے لیے آپ کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ آپ اس کو شائع کر سکیں آپ نے اپنے دوستوں کو مسلمانوں کو تحریک کی تو بہت ہی تھوڑی سی رقم بڑے بڑے رعوسا اور اپنے علاقوں کے بڑے بڑے عمراء نے بڑی معمولی رکوم حضور کی خدمت میں پیش کی جس سے بعض لوگوں کو 
یہ دیکھ کر بڑی مایوسی ہوئی کہ جب مسلمانوں کی یہ حالت ہے تو پھر اتنی اہم اور اتنی قیمتی کتاب جس پر بے شمار خرچ آتا ہے اس زمانے کے حساب سے اس کو شائع کرنے کا کیا فائدہ ہے اس پر حضرت مسیح مود علیہ السلط اسلام نے فرمایا ہم کو اپنے خدائے قادر و مطلق پر اور اپنے مولا کریم پر اس سے زیادہ بھروسہ ہے کہ جو ممسک اور خصیص لوگوں کو اپنی دولت کے ان صندوقوں پر بھروسہ ہوتا ہے جن کی تالی ہر وقت ان کی جیب میں رہتی ہے سو وہی قادر و توانا اپنے دین اور اپنی واہدانیت اور اپنے بندہ کی حمایت کے لیے آپ مدد کرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی نیک اور سالے اور جانی اور مالی قربانیاں کرنے والی جماعت عطا فرمائی جن کو دیکھ کر ایک موقع پر آپ نے فرمایا میں اپنی جماعت کے محبت اور اخلاص پر تعجب کرتا ہوں کہ ان میں سے نہایت ہی کم معاش والے جیسے میاں جمال الدین اور خیر الدین اور امام الدین کشمیری میرے گاؤں سے قریب رہنے والے ہیں وہ تینوں غریب بھائی بھی جو شاید تین آنا یا چار آنا روزانہ مزدوری کرتے ہیں سرگرمی سے ماہواری چندہ میں شریک ہیں ان کے دوست میاں عبدالعزیز کا پٹواری کے اخلاص سے بھی مجھے تعجب ہے کہ باوجود قلت معاش کے ایک دن سو روپیہ دے گیا کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا کی راہ میں خرچ ہو جائے فرمایا وہ سو روپیہ شاید اس غریب نے کئی برسوں میں جمع کیا ہوگا مگر للہی جوش نے خدا کی رضا کا جوش دلایا حضرت اقدس مسیح مود علیہ السلط اسلام کو اللہ تعالیٰ نے صدق اور اخلاص سے پر ہزاروں لاکھوں مخلصین آپ کی زندگی میں آپ کو عطا فرمائے جن کے سامنے آپ نے اپنی وفات کے قریب اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر الوسیت کے نام سے ایک ایسی عظیم و شان تحریک جاری کی جو قیامت تک کے لیے جماعت احمدیہ کی روحانی اصلاح کے سامان بھی مہیا کرتی چلی جا رہی ہے اور اس کے ذریعے تمام دنیا میں تبلیغ اسلام کی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں اور بے شمار غریبوں اور محتاجوں اور بے سہارا لوگوں کی ضروریات بھی پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں الوسیت کے نام سے شائع ہونے والی اس تحریک میں آپ نے افراد جماعت کو اپنی وفات کے قریب ہونے کے بارے میں ہونے والے الہامات سے آگاہ کرتے ہوئے تسلی دی کہ اس خبر سے گھبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم ایک زندہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں جس نے آپ کو جماعت کے لیے عدیم و شان بشارتیں عطا فرمائی ہیں اس میں سے ایک خدائی بشارت جماعت احمدیہ میں نظام خلافت کی شکل میں جاری و ساری فیضان کا وہ چشمہ ہے جو تمام بنین و انسان کے لیے رحمت و برکت کے سامان مہیا کرتا چلا جا رہا ہے اور دوسری بشارت نظام وسیعت کی شکل میں بنین و انسان کے لیے خدا کے قرب کی جنتوں کے حصول کا ذریعہ بن رہی ہے چنانچہ حضرت اقدس مسیح مود علیہ السلط اسلام نے الوسیعت میں تحریر فرمایا کہ ایک جو کہ ایک جگہ مجھے دکھائی گئی اور اس کا نام بہشتی مقبرہ رکھا گیا اور ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ ان بر گزیدہ جماعت کے لوگوں کی قبریں ہیں جو بہشتی ہیں اور پھر حضرت مسیح مود علیہ السلط اسلام نے تین بار بڑے درد کے ساتھ اس بہشتی مقبرہ میں دفن ہونے والوں کے لیے دعا کی پہلی بار دعا کے الفاظ یہ ہیں مایا میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اس میں برکت دے اور اسی کو بہشتی مقبرہ بنا دے اور یہ اس اور یہ اس جماعت کے پاک دل لوگوں کی خوابگاہ ہو جنہوں نے در حقیقت دین کو دنیا پر مقدم کر لیا اور دنیا کی محبت چھوڑ دی اور خدا کے لیے ہو گئے اور پاک تبدیلی اپنے اندر پیدا کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی طرح وفاداری اور صد کا نمونہ دکھلایا آمین یا رب العالمین پھر آپ نے دوسری بار اس تحریک میں شامل ہونے والوں کے لیے یوں دعا کی میں پھر دعا کرتا ہوں کہ اے میرے قادر خدا 
اس زمین کو میری جماعت میں سے ان پاک دلوں کی قبریں بنا جو فی الواقعہ تیرے لیے ہو چکے اور دنیا کی اغراض کی ملونی ان کے کاروبار میں نہیں آمین یا رب العالمین اور پھر تیسری بار پھر حضور نے الوسیعت کے نظام میں شامل ہونے والوں کے لیے یوں دعا کی میں پھر تیسری دفعہ دعا کرتا ہوں کہ اے میرے قادر خدا اے خدائے غفور و رحیم تو صرف ان لوگوں کو اس جگہ قبروں کی جگہ دے جو تیرے اس فرستادہ پر سچا ایمان رکھتے ہیں اور کوئی نفاق اور غرض نفسانی اور بدزنی اپنے اندر نہیں رکھتے اور جیسا کہ حق ایمان اور اطاعت کا ہے بجا لاتے ہیں اور تیرے لیے اور تیری راہ میں اپنے دلوں میں جان فدا کر چکے ہیں جن سے تو راضی ہے اور جن کو تو جانتا ہے کہ بکلی تیری محبت میں کھوئے گئے اور تیرے فرستادہ سے وفاداری اور پورے ادب اور ان شراہی ایمان کے ساتھ محبت اور جان فشانی کا تعلق رکھتے ہیں آمین یا رب العالمین تینوں بار دعا کے یہ الفاظ تحریک تحریر کر کے آپ نے اپنے ہاتھ سے ہر دفعہ آمین یا رب العالمین کے الفاظ بڑے اہتمام کے ساتھ تحریر فرمائے کیا ہی خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اس نظام میں شامل ہوتے ہیں اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ نبی اس زمانے کا امام و مہدی نہ صرف دعائیں کرے بلکہ یہ ان دعاؤں کے ساتھ قبولیت کے لیے آمین یا رب العالمین کے الفاظ بھی اپنے ہاتھ سے تحریر فرمائے پھر آپ نے بحشتی مقبرہ کے بارہ میں فرمایا اس قبرستان کے لیے بڑی بھاری بشارتیں مجھے ملی ہیں اور نہ صرف خدا نے یہ فرمایا ہے کہ یہ مقبرہ بہشتی ہے بلکہ یہ بھی فرمایا ہے کہ ان ضلع فیحا کلو رحمت یعنی ہر ایک قسم کی رحمت اس قبرستان میں اتاری گئی ہے اور کسی قسم کی رحمت نہیں جو اس قبرستان والوں کو اس سے حصہ نہیں اس مقدس قبرستان بہشتی مقبرہ میں تدفین کے لیے تین بنیادی شرائط مقرر فرمائیں نمبر ایک شرط اول کے طور پر کچھ مالی ادائیگی جو گویا انفاق فی سبیل اللہ کا فوری اور پہلا زینہ ہے نمبر دو ترکا کے دسویں حصہ کی ادائیگی کی وسیعت جو انفاق فی سبیل اللہ کا ایک امتیازی زینہ ہے نمبر تین تیسری شرط یہ بیان فرمائی کہ دفن ہونے والا متقی ہو اور محرمات سے پرہیز کرتا اور کوئی شرک اور بدت کا کام نہ کرتا ہو سچا اور صاف مسلمان ہو یہ شرط سب سے اہم اور موسی کی ساری زندگی سے تعلق رکھتی ہے نظام وسیعت کے بارے میں فرمایا یہ مت خیال کرو کہ یہ صرف دور از کے آس باتیں ہیں یہ اس قادر کا, کا ارادہ ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے اس وسیعت کے لکھنے میں جس کا مال دائمی مدد دینے والا ہوگا اس کا دائمی ثواب ہوگا اور خیرات جاریہ کے حکم میں ہوگا نظام وسیعت کے نتیجہ میں قائم ہونے والے بہشتی مقبرہ کے بارے میں فرمایا خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ایسے کامل المان ایک ہی جگہ دفن ہوں تا آئندہ کی نسلیں ایک ہی جگہ ان کو دیکھ کر اپنا ایمان تازہ کریں اور تا ان کے کارنامے جو خدا کے لیے انہوں نے دینی کام کیے ہمیشہ کے لیے قوم پر ظاہر ہوں اور پھر ایک دفعہ پھر آپ نے ان لوگوں کے لیے دعا کی جو اس نظام میں شامل ہوئے فرمایا بل آخر ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس کام میں ہر ایک مخلص کو مدد دے اور ایمانی جوش ان میں پیدا کرے اور ان کا خاتمہ بالخیر کرے آمین نیز فرمایا نیز نیز فرمایا کوئی نادان اس قبرستان اور اس کے انتظام کو بدت میں داخل نہ سمجھے کیونکہ یہ انتظام حسب وحی الہی ہے اور انسان کا اس میں دخل نہیں فرمایا کوئی یہ خیال نہ کرے کہ صرف اس قبرستان میں داخل ہونے سے کوئی بہشتی کیوں کر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ زمین کسی کو بہشتی کر دے گی بلکہ خدا کے کلام کا یہ مطلب ہے کہ صرف بہشتی ہی اس میں دفن کیا جائے گا 
شرائط تدفین کے بارے میں فرمایا ضروری ہوگا کہ ایسا وسیعت کرنے والا جہاں تک اس کے لیے ممکن ہے پابند احکام اسلام ہو اور تقوی اور تہارت کے امور میں کوشش کرنے والا ہو نظام وسیعت کے ذریعہ جمع ہونے والے اموال کے مصرف, مصرف کے بارے میں فرمایا انجمن جس کے ہاتھ میں ایسا روپیہ ہوگا اس کو اختیار نہیں ہوگا کہ بجوز اغراض سلسلہ کے کسی اور جگہ وہ روپیہ خرچ کرے اور ان اغراض میں سے سب سے مقدم اشاعت اسلام ہوگی پھر فرمایا اور ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ جو لوگ اس الہی انتظام پر اطلاع پا کر بلا توقف اس فکر میں پڑتے ہیں کہ دسواں حصہ کل جائیداد کا خدا کی راہ میں دیں بلکہ اس سے زیادہ اپنا جوش دکھلاتے ہیں وہ اپنی ایمانداری پر مہر لگا دیتے ہیں فرمایا کہ ہر ایک زمانہ میں خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ خبیص اور طیب میں فرق کر کے دکھلاوے اس لیے اب بھی اس نے ایسا ہی کیا پھر فرمایا ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت کے کہ اس وقت کے امتحان سے بھی اعلیٰ درجہ کے مخلص جنہوں نے در حقیقت دین کو دنیا پر مقدم کیا ہے دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو جائیں گے اور ثابت ہو جائے گا کہ بیت کا اقرار انہوں نے پورا کر کے دکھلا دیا اور اپنا صدق ظاہر کر دیا بے شک یہ انتظام منافقوں پر بہت گران گزرے گا اور اس سے ان کی پردہ دری ہوگی اور وہ مخلص جو امام الزمان کی آواز پر لبہ کہتے ہوئے اس نظام وسیعت میں شامل ہو جائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ملیں گے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اس کام میں سب کا دکھلانے والے راست بازوں میں شمار کیے جائیں گے اور اب تک خدا تعالیٰ کی ان پر رحمتیں ہوں گی فرمایا ایسے لوگ حقیقی طور پر تارک دنیا ہوں گے جو یہ ثابت کر دیں گے کہ کس طرح انہوں نے میرے حکم کی تعمیل کی اس نظام میں شمولیت کی برکت کا بہت ہی مختصر الفاظ میں یوں کو ذکر فرمایا کہ اس نظام کا حصہ بنو تو بہشتی زندگی پاؤ گے پھر حضرت مسیح مود علیہ صلاحت اسلام نے اپنی اس کتاب کے اندر اس کی ساری تفصیلات لکھنے کے بعد سب سے آخر میں یوں فرمایا بہترے ایسے ہیں کہ دنیا سے محبت کر کے میرے حکم کو ٹال دیں گے مگر بہت جلد دنیا سے جدا کیے جائیں گے تب آخری وقت میں کہیں گے ہاضا ما و ادر رحمان و صدق المرسلون و سلام و علامن طب الخدا ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیل خامس عید اللہ تعالیٰ بس العزیز کی تحریک پر اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے لاکھوں افراد اس نظام میں شامل ہو کر دسواں حصہ بلکہ اس سے بھی زیادہ خدا کی راہ میں ہر ماں پیش کرتے ہیں بلکہ اپنی ساری عمر کی جمع پونجی میں سے بے شمار حصہ اس راہ میں فدا کرنے کو اپنے لیے ایک باعث فخر خیال کرتے ہیں آپ نے ایک موقع پر فرمایا بہت سارے لوگ لکھتے ہیں کہ ہم اس فکر میں تو ہیں کہ وسیعت کر لیں لیکن اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے فرمایا یاد رکھیں کہ میں نے حضرت مسیح مود علیہ صلاحت اسلام کی جو دعائیں پڑھی ہیں یہ اس لیے پڑھ کر سنائی ہیں کہ جب نیک نیتی کے ساتھ اس نظام میں وابستہ ہوں گے تو حضرت اقدس مسیح مود علیہ صلاحت اسلام کی دعاؤں کے تفیل آپ کو اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی طرف توجہ ہوگی پس آگے بڑھیں اور اس پاک نظام میں شامل ہونے کی کوشش کریں خدا کے مسیح کی آواز پر لبیک کہیں اور ان حقوق کی ادائیگی کے معیار حاصل کر